Dạ em chào anh nha anh Được biết hôm nay tại chỗ nơi đây xảy ra một cái vụ coi như cũng chấn động Coi như là chồng ra tay với vợ ra tay với chồng là 38 nhát á Không biết là anh là như thế nào với gia đình anh Em là em út của ông À em út hả À đó là anh anh thứ mấy của anh Anh thứ tư anh kế luôn Anh tư Trong Rồi. nhà bốn, chứ bốn người hai trai hai gái Dạ Ông là anh kế Em út Rồi cái cái sự việc nó xảy ra như thế nào anh có thể chia sẻ với mọi người được không ạ à? Theo em biết là bữa đó là cũng như ông qua ông về nhà nè về quê á Dạ Dạ ông thì ở phường chính bản nhưng mà quê ông là ở ở trà uông sông lộc này nè dạ rồi bữa đó ông qua đây á ông về nhà em em thấy ông về nhà buồn buồn em hỏi với anh tư bữa nay đi qua đám giỗ nhà ông ngoại cái bên này đi qua nhậu chơi cái ông ấy tao bệnh mấy bữa tao không nhậu tao nghĩ hai bữa là tao uống thuốc cho khỏe cái dạ cái ông ở nói ông hỏi mẹ đâu rồi nói mẹ đi đám giỗ ông ngoại đó cái ông nói tao đợi mẹ qua qua chơi với bãi chút thì tao về rồi đợi lâu quá cái ông mới về về ông đi làm cho ông kế bên nhà dạ làm tới chiều tới chiều cái đầu ông mới về về thấy vợ đang mở nhạc đùng đùng nhậu trong nhà đầy hết cái ông thấy thấy vậy ông mới gồm quần áo ông để trên xe ông, ông chạy ra đặng về quê ông thấy lu bu bên bản ông không nhậu mà dạ thì ông vừa vô nhà thì mấy đó với, với vợ ông ấy mấy cứ như mấy đó thấy ổng vô nói, nói anh nhậu với tụi em vậy đó dạ rồi ổng nói tôi muốn bệnh tôi không nhậu cái thằng vợ nó nói mày khi dạy bạn tao ừ đó rồi, rồi ổng mới nói ổng không thèm nói gì chưa ổng mới xách, xách quần áo ra để trên xe ổng chạy về chạy chạy ra tới lộ cũng như nhà ổng có một đoạn đường đi vô một chút xíu á dạ ổng chạy tới lộ ổng mới chợt nhớ ổng nói ổng quên tiền trong nhà dạ còn một, một, một triệu cũng như tiền mừng dặm cho người ta ổng nói chạy đi đi vô lấy tiền nọ về quê ổng mua gì đó ổng mua vừa vô, vô vô lấy tiền rồi tới đi ra là, là có anh thằng nó xiết cổ ổng ừ. xiết muốn đứt cổ họng luôn á là ổng tắt thở rồi là cái có một thằng đem nó cầm cái uh, cái búa hoặc là cái gì đó đó nó cũng nhớ mà ừ. nó có một thằng cầm ghế hoặc cái búa gì đó đập vô đầu đó ừ. đập vô đầu là bắt đầu vợ ba vô là cầm dao bắt đầu chém á cứ chặt chặt tới vậy đó chặt thương anh nghĩ cái đùi mà chặt tới gãy xương đùi mà trời ơi chặt, chặt gãy xương đùi nói chung là cái giò phải này nè cái giò phải là từ từ đùi xuống tới đây không còn cái gì hết á rồi bấy nhầy luôn vậy đó hả chặt như quanh đòn bánh tét vậy đó ừ. người anh nghĩ sao mà cái giò nó sống nổi bởi vì ta đi bình vì nó nó bị ngoại tử là cứ như thịt nó thối lắm ừ. mấy cộng với uh, gần đồ nó đâu có liền được rồi uh, ông nó chặt xong chặt xong rồi còn ông, ông té nó nằm xuống này nó còn chặt trên lưng nữa ừ. chặt trên lưng rồi cái giò bên trái này thì nó cứa là con vợ không ấy ha vợ vợ ơi, cũng cũng có một một số người hợp tác nữa chứ không phải là à. vợ không mà vợ nó ra tay thì nó nặng nhiều hơn hơn mấy người kia dạ người đã lấy dao nó khứa bên tay bên 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 phải nè ở bên trái là nó khứa khứa đó cũng là anh nghĩ là nó banh hết cái giò này còn đỡ nha còn cái giò này banh giò này không còn cái gì luôn nó nói chung là anh nếu anh dòm thấy rồi anh không 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 tưởng tượng nổi ừ. bác sĩ mà dòm mà bác sĩ nói không không nghĩ là đàn bà mà nó tàn nhẫn tới vậy dạ yeah. rồi á có mấy người hàng xóm bên kia á, là người ta cũng đi đám ông nè ta cũng thực lại á ta nói mày chặt chồng mày chặt dữ vậy nó hôi chặt cho chết mà nó không cứa cổ làm ai trời đất ơi nó nói gì đó anh nghĩ sao mà nó chặt hiện tượng à, hiện tại giờ người ta nói một cái đống ở chỗ nằm em cái máu còn tanh tới giờ đó trời ơi rồi đó, công an ta mới điện công an vô là công an vừa vô tới lại ổng nằm một đống người ta nói chết không à rồi công an mới mượn mấy người hàng xóm phụ kinh ổng lên lên trên xe cấp cứu á ừ. chở đi bệnh viện rồi vô tới bệnh viện rồi là cũng như người nhà ở đây cũng không biết mà ổng cũng không có bảo hiểm không có gì chứ vô nằm đó hết đêm tới trưa cả này nè mấy gia đình mới biết mới đi lên á lên thì cái nít, nít vết thương của ổng dạng như đó bị ngoại tử rồi dạ yeah. rồi tới bữa thứ ba ta, bác sĩ người ta nói bây giờ khả năng ổng sống được nếu mà gia đình có yêu, yêu, có yêu cầu thì lên chờ rẫy ta làm giấy cho đi rồi nói chung là gia đình khó khăn quá cái tụi em cũng không nở là bỏ ổng để chết vậy rồi mấy chị hai mượn tiền đây được có mười mấy triệu đưa ông lên Sài Gòn dạ đưa lên Sài Gòn thì đi rồi người ta chụp cái xe quan người ta nói chụp tùm lum luôn nghe bác sĩ lắc đầu không à ừ. rồi cuối cùng người ta vô người ta kêu em vô người ta nói mới nói là 
cái vết thương của ổng quá nặng với cái phần là nó bị là xúc về nhiễm trùng huyết ừ. rồi à, à, gì ngoại tử nữa rồi nhiễm trùng huyết mà nó ăn lên tới cái bụng này dạ yeah. ông nói là bây giờ chỉ còn một biện pháp cuối cùng như là là cái như chỉ còn 10 phần trăm sống á là cắt bỏ từ xác đùi nè ừ. cắt bỏ nguyên cái giò đó nhưng mà ông nói ổng đang yếu vậy có thể lên mọc cắt xong là chết trên ca mẫu luôn dạ yeah. rồi nghĩ sao anh dám nữa mà trong khi đó bác sĩ nói nếu mà cắt rồi là tiền không nó bị ổng có giấy tờ gì hết dạ yeah. rồi tụi em vừa đưa đưa ổng vô chút xíu mà đi ra là đóng hai chục triệu rồi có chút xíu đi ra mà không có tiền đủ nữa rồi em mới điện công an phường đây nói giờ cái trường hợp anh tư nhẫn đây là giờ à, tụi, tụi em đem đi mà không đủ tiền rồi trong khi đó là nếu mà không có đủ tiền ta nói nếu mà không đóng đủ tiền ta không cho đem xác đem ổng về ta sẽ đẩy vô nhà xác ừ. rồi chị hai em mới khóc lóc luôn đấy trời ơi hoàn cảnh nó gì mà bác sĩ lỡ nào nào để như vậy bây giờ tụi em về tụi em chuyển khoản sao không được hả bác sĩ ừ. mà trong khi đó bác sĩ nó, 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 nó nhất quyết là, là phải đủ tiền mới cho về ừ. mà trong khi đó là như một hai giờ khuyên rồi đâu đâu có điện ai mượn tiền ai được rồi cuối cùng trong đó cũng không có từ thiện nó giờ đó ừ. mỗi lần là ban ngày có người từ thiện rồi ta còn giúp được một hai triệu hoặc ba bốn triệu gì đó dạ thì giờ đó không còn ba chị em là bây giờ cậu chỉ còn cách là suy nghĩ là ở dưới quê có ai mà có tiền để mà mình mượn giữa nửa đêm nào mình chuyển khoản nào lấy xác con về thôi dạ cho nó đưa vô nhà xác rồi anh chuột ra nữa là một cái vấn đề nữa vì mấy người đó tới nói đưa vô nhà xác là phải 35 triệu hoặc 40 triệu gì nó mới cho chuột xác về ừ. bởi vì người ta nói có tiền thì đóng cho đủ 20 triệu đó đoạn đây ông về liền đi dạ nếu mà ông lỡ tắt thở tắt thở tại nhà nó rồi cuối cùng nhà chị hai chị có nhỏ cháu ở bên phú quốc đó điện nửa đêm này nhỏ nó bắt máy rồi Hả? bà mới mượn được 10 triệu tức là 10 bà còn mười mấy triệu đó, còn 9 triệu mượn nhỏ nó 10, 10 triệu là mới đủ đóng đủ đóng rồi thiếu tiền xe nó một một vấn đề nữa yeah. thiếu tiền xe rồi cái hồi nói bây giờ tiền tiền xe giờ đó nó cũng ăn mắt nữa từ từ trà vinh xuống từ sài gòn xuống trà vinh nó hư chắc cũng bộn tiền nữa rồi à, con nhỏ cháu ruột nó nói bây giờ con cho số bên thanh niên xung kích ừ. đó mới mới nó cho số điện nhờ nhờ có thanh niên xung kích người ta đi ta mặc miễn phí toàn bộ vụ xe dạ yeah. đó rồi điện đi là rước rước ổng về là về tới cầu hầm luôn là ổng tắt thở đó trời đất là em cứ ngồi bóp bóp nhưng tới cầu hầm luôn là đầu ổng tắt thở đó sự việc là vậy đó là nguyên nhân là chủ yếu xuất phát từ đầu là nhà mấy mấy người nhậu chung với bà vợ rồi ngủ nhậu là ổng không nhậu thôi đúng rồi ở đâu là Vậy nói là khi vậy là nó nhiều 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 nguyên nhân trước rồi dạ là ổng nói chung á cái nhà đó là cũng như là ổng gì con gì gì con ổng thôi dạ còn vợ là nó không có tình cảm với chồng đâu ừ nó từng lấy lưỡi liềm nó cắt đứt gân này nè đứt dựng luôn hả rồi lưỡi lưỡi lam một lần lưỡi lam nó gọc ngay cho nó nè theo ổng còn luôn á gọc chỗ này gọc chỗ này tới nó giận vô là nó quất lưỡi lam không à nó gọc anh nghĩ sao mà gái mà dám cầm lưỡi lam nó gọc vậy là trước đó là là nhiều 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 lần nhiều xảy lần, ra rồi ba lần nói chung là ba lần bị nặng là ba lần là tụi em thấy vết thương còn mấy cái lần mà nhỏ nhỏ mình không không nói ông ưa giấu nữa à vì ông nói là bà già đây bà chửi bà nói mày đã nó chém giết mày nó chém mày vậy mà mày còn đi kiếm hoài dạ yeah. đó ông ông cứ cười cười mà có một một lần là đứt đứt uh, gân gân giò mà hả hả nó chặt xong nha hoặc là nó làm ổng bị thương ra là nó không có cho liên lạc bên nhà nó, ừ. nó, nó nó giấu điện thoại ừ. nó hô nếu mà mày liên liên lạc bên nhà là tao tao sẽ làm làm hơn cái này nữa trời ơi bà vợ gì mà dữ vậy đó bà dám lấy lưỡi liềm ổng đứng trên giường ha mà ổng quơ ra ổng nhảy 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 ừ. cũng đứt hết răng nè rồi rồi bắt đầu đi nó thấy máu quá tự nó chở đi bệnh viện luôn trời. chở chở đi nó mai rồi ổng về bữa sau ổng ổng nói đây nó, nó nó chặt tao đã đợi nó hô để nó coi cho nó điện về nhà là nó nó, nó chơi tao nữa ừ. Ông, thà nó nó tự nó coi đó cái lần lưỡi liềm một lần lưỡi lưỡi lam mà cái lần sau là tự trận á cái lần sau này nặng nhất cái lần sau là bó tay nói chung là trong bệnh viện bác sĩ thấy vết thương ổng là nói nói chung là không ai mà ngờ là đàn bà mà nó tàn nhẫn tới mức độ đó ừ. bác sĩ còn còn nói gì luôn mà chưa từng thấy chưa từng Đúng gặp cái ca nào nặng vậy thương nhầm nhầm khi thấy vết thương người bác sĩ còn gốc tiền cho luôn anh ơi, dạ. cái chị này uh, chị có chơi ma túy hay là chơi không. đá gì không anh? Nói chung là nó dặn có máu liều vậy Mà người vòng vòng đó người ta cũng nói bả vậy ừ. Mà có 
có một bà đi đám bà nói ha bà nói nhẫn nó hiền khô còn nó chở con nó đi đâu nó chở con nó theo thế sao làm như nó có tình cảm bị gì ổng cũng thương nhỏ lắm rồi ổng có nói lần đấy à, chị ơi sao mà vợ em nó giận vô là nó, nó kiếm dao nó rượt em không à cái bà nói rồi ta thấy tình hình nó không ổn rồi mà không ấy mày bỏ rồi mày ừ. đó bà có nói luôn ha bà nói vừa nói gì cái nó nghe được ai nói lại á nó đi chửi bà đó liền rồi tính tính quánh ta tính giết ta đó bà nói nó không dữ lắm ừ. nói chung với anh cho em hỏi này là em cũng nghe nói là chồng trước của chị này cũng là do đúng do chị bị đúng hành... rồi, đúng rồi. cũng còn trẻ tuổi vậy cũng chết cũng cũng mất có ba mấy tuổi chết á ừ. cũng chết là nghe chồng trước cũng bị cái vụ mà hành hạ vậy nè cũng hành hung giống giống vậy rồi vợ mà hành hạ chồng thấy ghê gì trời là nó nghe chồng trước cũng hiền khôi đó trời. bà muốn cho lệnh đi nhậu với ai là nhậu mà không nhậu là đi nhậu là bị bị á bởi vì nó 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 cầm quyền nói chung là bởi vì như chồng trước cũng ở xứ khác ở xứ khác lên cái chồng này cũng từ dưới quê lên nó ỷ cái khu vực đó ừ. không có ai mà, anh biết mà chồng dám. trước ở với chị khoảng bao nhiêu lâu không cái chồng trước ở tới ba đứa con lần á dạ ba đứa con mà hồi ông vô là hồi ông vô là con con thứ hai của của bà như 12 tuổi á là chắc cũng ở lâu rồi rồi mới gặp ông ông nhẫn này là được một một đứa đó nếu nếu mà không gì con nó có thể ông bỏ nhưng mà không gì con ông nói nhầm khi bị chặt rồi á ông về ông xách đồ về làm thế giới lắm á cái ông nằm thấy buồn buồn ông đi qua đi lại này gì? nhớ vợ nữa hả nó nói tao sợ nó đi nhậu bỏ con tao nó không chạy lên nữa đó, ông ảnh cũng vì con thôi đúng rồi ông nói nhầm khi chạy đi hả thấy nhỏ con ông á ở nhà chơi với tụi nhỏ nhỏ rồi còn nó đi nhậu đâu mất tiêu bởi vì ông ông không tin tưởng ông tin tưởng là ông sợ bỏ con vậy đó chứ không phải là ông gì nó đâu mà chị này bà bán nghiện rượu nặng lắm rồi nói chung là bà nhậu đi làm không vô nhà đâu nhậu phải nhậu ở đó tới tối về rồi vợ chồng dám nói là là là, là nó bữa đó nó không cho nó tới nó nhưng mà cái lúc mà bữa đó hình như nãy anh có nói là nhờ cái sự hỗ trợ của những bạn nhậu của, của bà đó phải không thì cái lời kể của ông là ngày cuối cùng á tức là ông kể cả 2 giờ tới 3 giờ là đi bệnh viện cho đợi á là ông kể với bác sĩ luôn bác sĩ nữ bác sĩ nữ là hỏi sao mà với anh bị vợ chém dữ vậy thì ông mới nói là à, ông kể gì hết em gì á yeah. thật lại á rồi bác sĩ là thấy tội nghiệp á đưa 700 trăm ngàn nữa à. bữa đó lên trà đẩy ha rồi bác, bác sĩ đó là làm cái video vậy nè ừ. bắn lên trà đẩy rồi bà nói đi đi bên bệnh ta thấy cái video này ta sẽ từ thiện thêm dạ đó rồi đi chưa được từ thiện đâu là đi là người ta chuyển về rồi ta nói là khả năng không, không sống được bị nó ngoại tử với nó nhiềm trùng huyết rồi à, đi là hồi lên xe ông còn còn nói chuyện được tới vô cấp cứu chợ gãy là mắt ống sập à nó, nó đờ hết rồi đó bị bác sĩ ta nói ăn lên này cái virus á nó bị nhiễm khuẩn á à. tới bụng rồi vậy là có đi chợ rẫy uh... dạ. chết trong nói chung là đi chợ rẫy mà ra chỉ tiếp hơi mà theo em nghĩ là nó chết trong chợ rẫy rồi dạ. bị người ta để tiếp hơi để mà mình về tới nhà thôi dạ. nhưng mà tới cầu hầm luôn là nó tắt hả tắt hả rồi dạ. nói chung là vậy đó. nhưng mà những cái đối tượng mà 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 ra tay với anh của anh gì đó là hiện giờ công an bắt hết chưa nói chung công an bữa đó tóm được tóm đi rồi nhưng mà ta thả về bây giờ ta chủ yếu ta bắt ngay vợ ông nè à thì hôm qua nghe mấy người chồng chồng nhậu đó ta nói công an ở trực tiếp nhà bảo một ngày luôn rồi tới chết chắc chiều mới bắt đi đó bắt bắt đi rồi là người ta chủ yếu tới bắt ngay bả đi rồi từ từ nó sẽ loại ra thôi dạ yeah, những người nào hỗ trợ Đúng những người nào giúp sức bây đâu giờ mình nói thì mình đâu có làm mình đâu có ừ. bằng chứng chỉ có bả khai ra, ra là từ từ bắt trước mắt là, là, là tạm giữ bà vợ trước rồi dạ còn Nhưng những mà... người mà góp sức thì người ta sẽ điều tra làm rõ đúng không? Nếu mà bà ôm một mình cũng không được Bởi vì ông chồng ông kể lại bữa ngày cuối mà Nó có thằng xiết, xiết cổ ông mà Xiết cổ tới nó nói chung là muốn đứt cổ họng luôn á Nhưng mà nhưng tức là đầu, đầu tiên á là là bà, bà vợ chưa có ra tay là có người nào Ông đi lúc ông đi về là Ông, ông đi ra rồi ông đi vô nhà rồi ông đi ra rồi nó bay sau lưng á à. Xiết cổ tới ông muốn đứt thở luôn rồi rồi con thằng nó chụp ghế gì nó quánh vô đầu hoặc có búa gì đó nó quánh ta nói có tầm não mà ừ. sĩ công an qua khám nghiệm tử thi hôm qua nó khứa sọ ra coi á ừ. nói chung ta mổ bụng làm 
ta kiểm tra hết rồi không lẽ mấy người này là nhân tình của của, của chị luôn ta không biết hay sao? là bạn, chỉ là bạn nhậu thôi không không biết sao chắc nếu mà bạn nhậu đâu có mà thì đó bởi vậy đâu có mà hùng 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 mà giả sử nó nếu mà nó phụ hoặc là nếu mà không có nhân tình á nó thấy vợ chặt thì nó cũng phải can vợ chứ đúng rồi ở đây nó không có can mà nó nó chỉ góp sức nữa hả góp sức là nó 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 là một tổ chức phải không đúng rồi tổ chức chứ ổng mà với người ở ngoài người ta nói sao mày chém nó dữ vậy nó hô không không khứa cổ là mai nghĩ sao là rồi nói vậy luôn còn nói vậy đó nói mày sao mày chặt nó dữ vậy xiên là cái này mấy người này cố sát à cái người này manh động quá nói, trời sao mày chặt nó dữ vậy xiên cái nó nói chặt cho chết mà không khứa cổ là mai rồi cái cái, cái cái kiểu cái kiểu xem thường pháp luật mới nói chuyện kiểu đó chứ đúng không bởi tới bữa tới công an vô là mấy người vòng vòng ra tới nói công an vô thì nó nói nó chặt nó không nghĩ là chặt cho chết đâu ừ. ai về chết mà nó nói với người hàng xóm đó là nó hô nó cố tình chặt cho chết đó. trời mà công an vô lấy lời khai hôm qua là nó hô nó không, không nghĩ là chặt vậy là chết À. Đó. mà anh nhẫn có làm tình làm tội gì đối với những gì đó không mà sao không nở lần nào ra tay nặng vậy anh không này là chuyện của vợ ông nói chung là vợ ông là chỉ nói là khi vậy bạn nhậu hiểu không à, à. bạn nhậu cũng như mời nhậu mà ông không nhậu dạ. mà ngay bữa đó em kêu ông nhậu ông không nhậu mà dạ. ông nói tao đang uống thuốc dạ, dạ. cũng như ông bệnh lặt vặt á anh bệnh mà anh đâu, đâu uống được dạ bữa đó em ngủ ngay đám vỏ ở ngoài luôn rồi em nói À, bữa nay đám dọn ngoại đi qua bị nhà nhà dì sáu làm nói giờ qua nhà dì sáu nay có đám dỗ nè đi nhậu nói ôi tao nghĩ hai ngày rồi tao đang uống thuốc yeah. là bữa đó là em gặp ổng là bữa đó là còn mạnh khỏe là ngày cuối cùng luôn á ổng về nè ổng về ổng bắt cá cá tre nhà ổng sao nè anh biết mà nhà yeah. nhà, nhà lá đó yeah. có một cái ao đó ổng đây bắt cá tre ổng thả xuống dưới ao á ổng nói tao thả ký cá để mai mốt tao về quê cũng có cá để mà ăn yeah. rồi ổng còn chặt mối á chặt mối rồi là đắt là để cho mà cá ăn á là rồi em đi đám giỏ rồi tới chiều tối rồi nghe công an phường ta điện báo là ông bị nạn vậy đó là ngày đó là ngày cuối cùng của ông ổng yeah. còn còn mạnh là bữa đó còn thả cá về đó, đó. Yeah. Ủa, lúc đó là ảnh mất trên xe em trở về là lúc đó anh có đó không em trực tiếp mà à, vì là em em còn bóp cái cái à... trước, trước đó anh có chăn chối nói gì không anh nói chung là đi tới chợ đặt chỉ chăn chối chị ba hồi lên chưa lên xe cấp cứu đi sài gòn nha là bà ổng chỉ, chỉ nói một câu ông nói với chị ba nè ông nói chị ba đừng đem em đi sài gòn chi không có tiền đâu tốt tiền dữ lắm nè. Vậy luôn. Okay. anh nói mà anh gớt mắt trời là chăn chối cuối cùng của ông đó. nói với chị ba là gì nói đừng anh em đi nếu mà em lỡ cái chết chị ba nói với mẹ thế em ký ký cho công an bắt nhỏ nó ở tù giùm em được rồi đây là lời chăn chối cuối cùng của anh là như vậy đó ha nói với chị ba là vậy đó là lời lời cuối cùng luôn á nói mình xúc động luôn mà cô chú rớt nước mắt luôn rồi nghe bóng nói lời rồi thanh hoàng khóc luôn rồi kìa không có tiền đừng anh em em đi Sài Gòn nhờ yeah. gửi em chết là chị ba nhớ nói với mẹ hai thế chữ ký em á ký cho con ăn bắt nhỏ này ở tù giùm em là em mạng nguyện rồi ông, ông chị nói với chị ba 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 người anh em mà bữa đó là ông đang mệt chị ba ở cả cạnh nhất rồi là bắt đầu ông nói với chị ba được cái câu đó đó rồi chị ba nói rồi mày làm như chăn chối tao mày ơi mà đi Sài Gòn bây giờ bà, bà còn cái, cái, cái lời nói đó mà bởi vì bữa nay vừa ổng chết là chắc chiều bắt được nhỏ nhỏ đó rồi là chị ba nói nó cũng mạng nguyện vậy đó yeah. dạ nói chung là hôm nay thì các tất cả các anh em youtube xuống đây thì cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện của gia đình đầu tiên thì cho các anh em chia chia sẻ là cái cái mất mát và cái đau buồn của gia đình ha anh ha rồi thứ hai nữa thì tụi em cũng muốn chia sẻ câu chuyện này lên ha để cho những kẻ mà giống như là nó có dốc sức đồng phạm rồi đó thì, thì công an phải bắt xử lý đúng người đúng tội ha anh ha thì em cầu mong là sớm giải quyết được ra những người mà hung thủ mà đồng đồng lõi nó nữa chứ không phải một mình đó dạ yeah. phải kiếm được ra ra những đối tượng đó nữa này là cố sát quá trời ừ. đúng rồi có anh tổ chức á anh nghĩ sao mà em thấy bác sĩ 
xé cái 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 giải che mà cột giò ra rồi em thấy vết thương em nói không có tự tượng nổi bị chém từ trên đầu xuống tới chân luôn em nói chung bị từ, từ trên đầu xuống cái chân cái lưng trứng giái luôn ừ. trứng giái tới tới mà nó sưng tới bữa ông chết rồi cái trứng giái mà còn không tha trứng giái là nó sưng luôn á biết nó đá hoặc cành sao không đá dập sưng làm quá dạ mà. dập luôn dập trứng giái sưng sưng mà tới ông nằm mà cái tay ông đau vậy mà ông cứ lấy tay ông gờ gờ trứng giái ông á ừ, nó nó vô nó 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 nóng đúng rồi gì á đau quá chịu nổi đó rồi em không nghĩ là bị sau lưng nữa ông cứ cho đỡ tao lên rồi nó nóng 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 mà tới bữa ông chết rồi tới thay đồ em mới lật sau lưng người công an thiết khám nghiệm là sau lưng mấy bị chặt sau lưng nhóc mấy nhầy luôn à, em đâu đâu nghĩ là bị sau lưng nữa cuối cùng bị sau lưng nữa rồi ông nói bị sau lưng rồi còn còn cái lấy giò dặm khác nó ừ, dặm trên lưng nó bảy bảy xương chậu luôn mà quá dạ bảy xương chậu nhớ luôn à, nên cái câu chuyện mà nghe nói lúc mà ảnh bị hành hung đó là ảnh bị quăng xuống xuống hồ luôn hả nghe nói là máu chặt xong máu nó lột hai ba thằng lôi xuống xuống đè rửa kéo lên rồi bắt đầu nó nó chặt tiếp lôi rửa cho sạch kìa chặt tiếp chặt nghe nói gì nữa đó Trời, nhẫn tâm dữ vậy à. tàn bạo quá thì uh, nói chung là nó nó, nó giết mà cái này là cố ý nó nó vừa chặt mà nó vừa mở nhạc trời ơi nó mở nhạc đùng đùng không ai nghe luôn nó làm theo điệu nhạc à, có mấy th... nó nghe nói là có mấy thằng đang nhậu trong chổng mọc ở ngọc ngọc ở ngoài quá nó còn không hay nó mở nhạc á nghĩa là nó nó mở nhạc để át luôn cái tiếng à, mở nhạc tiếng kêu cứu để đúng cho đúng những người kia người ta không à, nghe phải không dạ. rồi cuối cùng là chặt ở ngoài ở đây nó chặt banh chành nó ta nó mở nhạc đùng đùng không ai nghe thấy mà nhờ công an vô tới nếu mà không có công an là có thể ông tử vong ngay 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 trong nhà luôn ngay ngay đó luôn nhờ có công an phường ta nhanh con người con người với nhau mà sau nói lòng nào mà hát, ra tay mà nặng nề quá trời nữa. nói chung là Ê, em nghe như là cô của anh nhẫn nói cái sự việc như là ở nhà nuôi chó đẻ được 6 con rồi con chó mẹ hay gì ở đâu đó rồi còn 6 con chó con là nghe nói là chỉ nhận tâm chí chém chặt, chặt luôn phải không bỏ chặt bỏ luôn chết rồi hả nói, Nhưng không nuôi đi anh không tức là ổng xin chó về từ đây đi đi về nuôi đó rồi là bả thì ghét chó ông này ông, ông phải nuôi chó ông nuôi rồi nó nói không nghe cái chặt bỏ nó chặt cho chết hết cho gầm luôn ờ à, cũng như là không ghét ông này mà không, ghét chó luôn tức là ông này không nghe lời ổng á chặt chó chết hết nghỉ nuôi luôn đó à, thì Ông, ông ông này thầy khoái nuôi chó yeah. hiện tại trong nhà ông còn con chó cột trong nhà kìa chó đen á chó mẹ hả chó con à, chó con à, ông ông khoái nuôi chó thấy chó ai đẻ là ông xin về ông nuôi à. yeah. mà vợ thì nó, nó thấy thấy chó nó ghét à anh mới chặt bỏ nghe này cũng như chồng nó nghe chặt bỏ luôn nghĩ sao nó, nó tàn nhẫn tới vậy thú vật nó còn còn dám mà mà là làm như nó nó ghiền tay rồi bị bị nó chặt ông nhiều lần mà không có thấy công an hoặc cơ quan gì đem đi vô thì là anh không có báo trên công an anh hả anh nhẫn không có báo trên công an hả ông ấy, nói chung ông ông này ông được mấy con ông, ông tội nghiệp vợ ông lắm ông giận bên ai ngày mai là ông tội nghiệp đó ông ông đang giận vợ bùng đùng không chạy về ông làm thấy dữ lắm nói tao nghĩ đi rồi ha cái ngày mai nằm bùng buồn để xách xe chạy đi à dạ đó như vậy nói, bỏ vợ không được làm như sao cái duyên người bả chửi hoài bả nói nó hành hạ chồng trước tới chết thôi mày ở mai mốt mày cũng chết như như, như chồng trước không cũng im, im re mà cuối cùng vẫn chết vẫn chết với tay của bà ừ. yeah. vẫn hạ sát được đúng không yeah. bà này tính ra là cái 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 tính của bà là quá tàn độc luôn á thì nói chung là bà có cái, cái dự án mà giết chiếc ông này là có trong đầu rồi chứ đâu phải là làm chơi đâu này làm thiệt chứ anh nghĩ sao mà cái lực chém mà từ cái đùi này mà chém gãy xương đùi đâu phải là lực lực nhỏ đâu dạ yeah. này nó quất hết lực á đúng không dạ yeah, gãy xương đùi được em thấy bác sĩ mà nó đút cái tay vô vết thương mà nó moi ba cái cái máu cặn á là đút muốn vô hết bàn tay rồi ừ. vết thương nó vậy mình nghĩ sao mà sống nổi rồi nó xé thịt ra bị nó bị ngoại tử nó đâu có dính liền nữa bữa xé rửa mà ngày cuối cùng không á xé tao nói nó bung chỉ hết nó chết thịt rồi nó hôi rình nè à. Đó. Vì sao? Ngoài tử. Dạ. Tao nói 
bị ngoại tử bị nó hôi rồi này cũng như là nó bị nhiễm á nó bị nhiễm nặng á tại vì bữa quăng xuống xuống dụng rồi dạ, bị nhiễm với nhiễm nhiễm trùng nó chặt sợ dao dơ rồi nó đúng rồi nó bị nhiễm khuẩn rồi, rồi lâu đi bệnh viện quá dạ. đó nó mới nhiễm nó ăn lên à, không không có tài nào cứu nổi nói chung là vậy dạ rồi cảm ơn cái 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 cái, cái sự chia sẻ của anh nhé dạ. cảm ơn rất là nhiều ạ à. dạ, dạ. Nước uống nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của uh, bánh mì ha Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha Cực kỳ tốt, trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốc nhậu Nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, Cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha này là rượu sao bóp ha bị chật khớp nè rồi bông gân nè à, những người mà bị coi như là thể thao chơi thể thao mà bị bông gân này kia cái nọ hay qua là phù nề sưng rồi đó thì sức cái 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 rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha cực kỳ tốt luôn tan máu hầm cực kỳ tốt ha ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạng nha một chai của nó là 135 trăm ba ngàn một ngàn bao ship toàn quốc hai cô chú anh chị đó sản phẩm nhà 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 em tự À, nói chung là gia truyền nha sản phẩm gia truyền ha rượu sao bóp ha còn nước cốt nhào là 300 trăm ngàn à, cũng bao ship toàn quốc luôn đó cũng bao ship toàn quốc luôn coi như là chị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tới bị chân tay đau thần kinh tọa một chai này một chai nhào là 300 trăm ngàn còn chai rượu sao bóp 135 trăm ba ngàn cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số zalo trên màn hình nha rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị